这个男孩名叫山内照司，看似一个温柔的大男孩，实则是一个内心极度黑暗的连环杀人魔。他会在社交网站上寻找那些有自杀倾向的人，进行收费的自杀服务。可其实那些人根本就没有赴死的勇气，每到关键时候都会改变主意。然而山内提供这项服务根本不是为了钱，而是满足他那变态的欲望。每次都会强行杀死他们，最后还会特意给他们穿上自己最喜欢的白袜子。在连续杀了八个人之后，山内迎来了他第九个服务对象眼镜妹。临死前，山内还特意带女孩看了一眼他最。喜欢的大海，然后两人就来到了一所没有人居住的破房子。这里是山内的老巢，可就在山内要动手的时候，外面却传来了动静。原来是邻居大叔找来了警察，说夜里经常听到这所房子里有女人的喊叫声传出。就在山内悄悄上前查看的时候，好奇的眼镜妹竟偷偷打开了旁边的一个行李箱，结果直接被看到的一幕吓得大叫了起来。Yeah! 这下外面的警察也知道房内有人了，正要破门而入的时候，山内竟直接透过门缝用叉子插在了警察的眼睛上，接着也顾不上一旁的眼镜妹了，直接翻窗逃走了。山内逃到了一座偏僻的小岛上，在一个山洞里躲了好几天，后来饿得实在不行了，就出来找吃的。就在他在垃圾堆里找食物的时候，一个好心的大爷出现了，不仅给山内橘子吃，还把他接到家里款待。大爷单身几十年，除了乐于助人，最大的爱好就是喜欢收藏艺术品。他无私的将自己的珍藏分享给山内，可山内却表示自己。自己对会动的女人不感兴趣，大爷立马心领神会，直接播放起了捆绑的艺术。山内一开始还是没什么兴趣，可看到女主角脚上的白色袜子后，心底那变态的欲望瞬间被勾起。结果无私的大爷就成了他刀下的亡魂，最后还不忘给大爷穿上心仪的白袜子。看来只要有白袜子，山内并不在意性别。自此，大爷的房子就成为了山内最好的藏身之所。这里不仅偏僻，而且人烟稀少，只要他不再次犯案，躲个大半辈子也不是不可能。可杀人魔总是控制不住自己的欲望，明知道已经被通缉了。山内还是要出去浪，可就是这样一个变态杀人魔，在路上看到被碾死的小狗，竟还会给小狗安葬。也就是在这时，一个胖子貌似看出了他的身份。其实这个胖子也不是什么好鸟，平时也是个偷鸡摸狗之辈，甚至被抓时还要上初中的女儿去处理。自从胖子的妻子去年自杀后，父女俩的生活更是雪上加霜了。所以当胖子看到山内的悬赏令后，就有了个大胆的想法。于是当天晚上，他就告诉女儿小美，说自己想去抓住杀人魔山内，赚取那三百万日元的悬赏金。小美压根就瞧不上。这个父亲就随口劝了句：“别多管闲事，也没太当回事。”可第二天一早，他就发现平时都睡到自然醒的父亲竟然不见了。奇怪的是，电话竟还打不通。女儿感觉很奇怪，可偏偏这时候一个眉眼力尽的男同学还要向她表白，气得小美最后一节课也不上了，就去找父亲了。她来到社区帮扶中心询问，男同学小帅也跟了过来，两人找到了社区给父亲分配的工厂。一打听，这里还真有一个叫胖叔的人，可那人却是一个戴眼镜的瘦子。这个女孩的父亲失踪了，可她找到工厂后，却发现一个戴着眼镜的男孩在用父亲的身份上班。可此时的小美还以为是遇到了一个和父亲同名同姓的人，只好又去找班主任求助。班主任带着她来到警局报警，可警方却表示，一个成年人如果失踪了，那一定是他不想出现，直接就把他们给打发走了。无奈，小美就在班主任的帮助下打印了一些寻人启事，在街上派发。可就在这时，父亲却发来了短信，说自己现在过得很好，让小美不要再找他了。小美当场崩溃，原来自己是被父亲抛弃了，气得她就又撕掉了刚。张贴的寻人启事，可忽然看到了墙上的悬赏令，连杀了八个人的杀人魔山内照司怎么看着有点眼熟？这不是在工厂里找到的那个和父亲同名同姓的人吗？此时，小美又想起父亲曾告诉她，想去抓住这个杀人魔赚取赏金。小美瞬间感到一阵后怕，难道父亲是在寻找这个杀人魔的时候被其杀害了吗？她立马再次找到那个工厂，可却被告知那个和父亲同名同姓的人已经不干了。这下小美更加怀疑父亲已经遇害了。她再次找到警局，说是连环杀人魔山内杀了自己的父亲，可警方却认为小美。是为了让他们立案寻找胖叔才这么说的，还说胖叔本就是个偷鸡摸狗之辈，过几天可能就自己回来了。无奈的小美只好离开。母亲去年去世了，如今父亲又生死未卜，她独自来到父亲曾经开的球馆，这里曾是母亲自杀的地方。那一刻，她崩溃了。从今以后，她就是个孤儿了。可就在她沉浸在悲伤中时，忽然听到了打呼噜的声音。打开那门一看，竟有一个男孩在里面睡觉。他拿着个夹子，颤颤巍巍的摘掉男孩的口罩。此人正是之前工厂里的那个男孩，也就是杀人魔山内。小美被。吓坏了，一个不小心碰到了一旁的易拉罐，山内也随之醒了过来。小美见状便壮着胆子问他自己的父亲在哪里，谁知山内竟二话不说拔腿就跑，小美便在后面紧追不放，半道上甚至抢了一辆单车，骑着继续追，一路追到一个死胡同里，山内也不跑了。也许他现在才反应过来自己是个杀人魔吧。小美也是非常的虎，仗着他那一米五的短胳膊短腿就要上去硬刚，结果直接差点被山内给掐死。好在一个丢垃圾的大妈出现，小美才侥幸逃过一劫。山内见状就翻墙逃走，可倔强的。
小美，最后还扒掉了他的裤子。可还完单车后，小美却在裤子里发现了父亲的手机以及一张去过林岛的船票。他怀疑父亲很有可能也在那里，但是他自己又不敢去，所以就准备叫上那个追求他的男同学小帅，还答应他只要能陪他一起去过林岛，回来就答应做他女朋友。这小帅也是会玩，非要看看小美的仙桃才肯答应。无奈，小美只好答应了。接着两人就来到了这个果林岛，可这里不仅人烟稀少，就连很多房子都年久失修、破烂不堪。找了一大圈后，也没发现父亲的下落。可就在这时，远处忽然传来了警笛声，小美立马跑过去查看。可刚来到现场，就看到了倒在血泊中的父亲。这个男人为了悬赏金，竟追着一个杀人魔来到一个偏僻的小岛上。没想到，看似傻呵呵的胖叔，竟真的干掉了杀人魔小帅。虽然受了伤，但最后不但拿到了三百万的悬赏金，还成为了政府嘉奖对象。他用悬赏金重新开业了自己的球馆。可他的女儿小美却发现了其中的问题，因为她在当时找到的父亲手机里发现了一个奇怪的账号，上面竟有一些帮助自杀之类的聊天信息。于是他就注册了个小号，谎称是要自杀的人和父亲聊天。结果父亲竟真的向他收费自杀。原来胖。胖叔早就认识了山内，山内杀的所有人都是胖叔帮忙联系的。事情要从一年前说起，那时候胖叔的妻子还在，只不过患上了渐冻症，下半身已经瘫痪，过不了多久就会变成一个植物人。妻子不止一次的请求胖叔杀了自己，可胖叔依旧是砸锅卖铁的帮妻子治疗，妻子绝望的做着毫无意义的康复训练，胖叔只能无奈的在远处看着。也就是在这个时候，他认识了当时还在医院做志愿者的山内。那时候的他还不是杀人魔，但是却隐藏着一颗杀人的心。他告诉胖叔，自己在医院工作久了，看过很多类似的病人，其实他们并不想活着，可却。又不得不在家人的期望下痛苦的活着。其实死亡对他们是最好的选择。还说如果可以，他愿意帮助这些病人解脱。起初胖叔并没把他的话放在心上，可这天回家时却看到妻子正在努力的自杀。虽然没能成功，但他也意识到妻子现在确实活得生不如死。晚上他又看到妻子在朋友圈里发的希望安乐死的动态，他终于鼓足勇气掐住了妻子的脖子。可毕竟夫妻一场，最终还是没能下得去手。于是就找到山内帮忙，山内毫不犹豫的答应了。随后两人相约在胖叔的球馆，胖叔不忍。看妻子死在面前，便出去等待。可他刚离开，山内脸上就露出了一副邪恶的表情。那一刻，妻子又害怕了，他不想死了。可山内却毫不犹豫地吊死了他。胖叔看着面目狰狞的妻子，内心是五味杂陈。可没想到，山内竟还向他索要二十万的服务费。胖叔哪有什么钱，早就给妻子看病花光了，便说不过几天再还他。经过几天的加班加点后，他终于攒够了钱。可还钱的时候，山内却邀请他入伙，说着让胖叔在网上寻找想自杀的人，收取服务费帮助他们自杀。胖叔一听，那哪？成，这不就是杀人吗？可山内却说两人五五分成。再说他们也是在帮助人，就像帮助他老婆一样。见胖叔有些犹豫，山内又说道：“你不还有个上初中的女儿吗？她正是需要用钱的时候。”于是胖叔就真的答应了。接下来的日子，两人分工合作，先后约出了八个人，完成了所谓的自杀服务。胖叔看着赚来的钱，心里也很不是滋味。可他不知道的是，其实山内杀的每一个人，最后无一例外都不想死了。也就是说，是山内强行杀死了他们。而他真正的目的，也根本不是为了钱，而是满足自己内心。那杀戮的欲望，直到后来在一次行动中，山内被警察发现，遭到警方的悬赏通缉，胖叔便产生了一个大胆的想法。他首先约出了躲在岛上的山内，又谎称上次没杀成的眼镜妹，后来又跳楼摔断了腿，不过没死成。胖叔说自己联系上了他，对方还声称会给三百万的服务费。山内一听，自然不相信，说一个残疾哪来的那么多钱，一定是警方的陷阱。胖叔费劲巴拉的好一番解释，最后不但将自己的手机押给了他，还将自己的工作服给了他，让山内先用自己的身份在这里待着，而胖。胖叔则要去东京把眼镜妹接过来，可没想到接眼镜妹回来的那天，女儿在球馆里发现了山内。而胖叔推着眼镜妹来球馆自杀的时候，还刚巧看到了女儿正在给男同学看仙桃。无奈他们只好将阵地转移到了果林岛上，山内之前杀掉的老头家里。眼镜妹一上来就交了钱，山内看了一眼就给揣进了兜里。接着他就让胖叔出去把风，自己来完成服务。只见山内缓缓抽出裤腰带，对眼镜妹说：“初めて会った。本当に死にたいやつなんて。”接着他就毫不犹豫地勒死了眼镜妹，脸上也是一副十分兴奋的表情。可完事后给眼镜妹穿白袜子时，却因他脚上打了石膏穿不进去，这让山内非常的不爽。这时胖叔又忽然闯了进来，说外面有人来了，还随手给他一把刀防身。山内打开门查看，却没有发现什么人，结果一转头。
。为了这一刻，胖叔不知道在家里练了多少遍。他不仅要杀了山内给自己洗清嫌疑，还要拿下三百万的悬赏金以及眼镜妹那三百万的服务费，真可谓是一箭三雕。接着他爬到山上，藏好那笔服务费后，又回到房子里，用带有山内指纹的刀捅了自己两刀，最后还主动报了警。就在他以为大功告成的时候，眼镜妹忽然又活了过来。这下警察赶到后可就难办了。可意外的是，眼镜妹还是一心求死。于是胖叔就鼓起勇气送了他一程。最后警察赶到，女儿也找来了这里。山内的故事虽然有很多漏洞，比如眼镜妹前一天刚取了一笔钱，可那笔钱却消失不见了。但最后警方还是相信了山内，因为谁会为六万日元捅自己两刀呢？虽然最后胖叔只得到了三百万的悬赏金，但他洗清了自己的嫌疑，也重新开业了自己的球馆，也算是大赢家了。可人一旦打开了一扇诱惑之门，就很难再关上。这天胖叔没忍住，就登录了之前寻找客户的账号，而且很快又发现了一个想自杀的客户。这次他打算亲自完成这单生意，可万万没想到，对方竟是他女儿。影片的最后，父女俩一起打着乒乓球，两人也都以心知肚明，而女儿最终选择了大义灭亲。只是不知道胖叔听着越来越近的警笛声是什么感想。